Assalamu alaikum. Hi guys. I'm going to continue with the degree of dissociation in this video. So we are going to learn how to calculate the value for degree of dissociation. But first thing first, awak kena faham dulu apa itu dissociation reaction. So it is the process where molecule is broken down into smaller molecules ataupun atoms or ions. Dan dalam kes ini, kita kena faham molecules yang dissociate itu, kita ada fraction or the percentage of the molecules that is dissociated. Then we call that fraction ataupun we call that percentage sebagai degree of dissociation. Symbol is alpha, like that. And then, sekiranya dissociation occurs completely, maknanya your value for alpha is either 1 or 100% sebab dia completely dissociated. Tapi sekiranya dissociation tidak complete, you have to determine the value for alpha. Di mana value of alpha boleh cari based on concentration change over concentration initial darab dengan 100%. So, macam mana kita nak apply this formula? Let's try example 9. Example 9, you have hydrogen iodide decomposes according to this equation. And then dia bagi tahu at equilibrium, 30% of HI, so maknanya 30% HI kita punya reactants decompose and the total pressure PT is 2 atm. Dia minta awak determine the initial pressure iaitu saya bagi simbol PI. Initial pressure. Dan dia minta partial pressure untuk semua gas at equilibrium. So at equilibrium, dia minta partial pressure for HI. How much? Dia minta partial pressure for H2. How much? Dan partial pressure for I2. How much? So, itu adalah beberapa soalan yang diminta dalam example 9 based on extraction of information. So, mari kita try dulu jawab dalam bentuk I stable because dalam kes ini dia bagi perkataan initial maknanya awak kena determine dulu equilibrium expression awak. So, sebab tu kita akan guna I stable di mana ini adalah information yang diberikan. You have the equation. And then I'm going to construct my I stable. So I got three rows. Row yang pertama adalah I, pas tu C, pas tu E. Dan ini adalah dalam unit ATM. Okay, this is because in terms of pressure. And then seterusnya saya akan masukkan nilai di mana HI saya tak tahu sebab saya nak cari daripada soalan. We have to determine the value for initial pressure. Kalau tadi saya guna PI, saya juga boleh gunakan sebagai P sahaja. So, I put P here and then seterusnya saya ada value untuk initial pressure for products adalah zero because product belum terhasil lagi waktu initial reaction. So, apply concept I stable macam biasa. Seterusnya untuk bahagian change this one is going to be negative to X. H2 plus X, I2 plus X. Next, untuk equilibrium, kita akan tambah expression dekat bahagian initial dan change. Awak akan dapat equilibrium expression. P minus 2X. This one adalah X, this one also X. So, untuk dapatkan degree of dissociation, awak ada formula alpha equals to concentration change over Concentration initial Darab dengan 100% So kalau kita lihat dekat sini Awak sudah dapat nilai change Iaitu negative 2x And then untuk nilai alpha Dia sudah beri iaitu 30% And then seterusnya Untuk nilai initial Initial ni adalah merujuk kepada unknown p So bila saya letak dalam saya punya expression Saya ada this one, di mana saya ganti bahagian change dengan negative 2x dan saya ganti bahagian initial dengan unknown p. So, bila saya rearrange, saya akan dapat 
value of S adalah 0.15P. Okey, jangan panik lagi. Dia masih lagi ada dua unknown kat sini. Satu X, satu P. Masih belum complete. So, next one, saya nak tentukan nilai untuk P. So, nilai P ni adalah berdasarkan P total. So, P total adalah hasil daripada partial pressure untuk semua gases. So, I have P total equals to summation of all partial pressures untuk all species. And after that, saya akan masukkan expression untuk equilibrium for the PT di mana P untuk HI adalah P minus 2X. So, saya letak P minus 2X. This is for PHI. And then seterusnya untuk PH2 dia adalah plus S. Ini. And then seterusnya untuk PI2 same. Plus X. Dan total expression ini adalah equals to 2 ATM. So bila saya calculate value untuk PT, saya akan dapat nilai di mana saya masukkan this one X sebagai 0.15P. So, this one akan jadi P minus 2 times 0.15P kita akan dapat 0.3P. And then seterusnya, plus X, X adalah 0.15P. Same goes for this one as well, plus 0.15P. All of this value adalah equals to 2 ATM sebab dia adalah PT. Seterusnya, macam mana saya nak tentukan nilai P, saya ada same unknown. Negatif 0.3 plus 0.5 plus 0.5. Saya boleh cancel out everything. Yang tinggal adalah this one only iaitu pressure equals to 2 ATM. So bila saya dah ada value untuk pressure equals to 2 ATM. Daripada this part tadi saya dah tulis. Saya dah ajar macam mana dapat this one. So, I can apply masuk dekat bahagian sini. So, I will have the value for my partial pressure for all gases adalah seperti berikut. Untuk partial pressure HI 1.4 ATM. Partial pressure for H2, kalau lihat daripada before this, ia bersamaan dengan X. Dan X adalah 0.15 P. So, saya akan masukkan 0.15P. P, saya dah ada nilai dia 2 ATM dekat sini. So, masukkan sahaja saya akan dapat 0.30 ATM untuk partial pressure hydrogen gas. And same goes for partial pressure of iodine gas. Awak akan dapat nilai yang sama dengan hydrogen gas. So, settle untuk bahagian question example 9. Sebab dia minta awak untuk determine Initial pressure dan juga partial pressure for each gases. The initial pressure adalah P iaitu 2 ATM. Dan partial pressure for all gases adalah seperti mana yang saya calculate for each of them here. So settle. Now I leave it try this 9.0 for your exercise. So that's it for this video. I will see you in the next one. Bye.